Goeiemorgen, Infostreamer. Het is vrijdag. Het is vrijdag. Het is vrijdag. Mijn gunsteling dag van die week. Eigenlijk is elke dag mijn gunsteling dag van die week. Want het is een dag nader dan vrijdag. Bye bye, welkom bij ons vandaag bij Food Friday. Het is natuurlijk weer een heerlijke, heerlijke koude wintersochtend hier in, in Windhoek vandaag. Ja. Een koude wintersochtend. Ik <laughs> uh, weet niet waar jij nou aan je humor. Het is vrijdag. Waar jy aan jou humor gekom dat het die heerlijke koude vrijdag is? Ons krijg baie warm, jylle. Baie, baie warm. Ek moet vir jylle onoorwonne sê dat gistermiddag, tussen drie uur, vier uur en half vijf, was seker die warmste wat ek nog ooit gekry het in Namibia, in Windhoek. En die rede daarvoor, dit was die hitte, het so gehang, want daar was nie een winkie wat gewaaid nie, so dit het net so gebak. En gestraan sel was warm. Ja, maar weet jy, Dirk, wat vir my interessant is, is ons is nog net by 30 grade. Ons is nog nie by ons 38, 39 grade. So ek weet nie hoe gaan ons een waai weet. Moe nie eens daarna toe gaan nie, al wat ek gaan doen is, ek pak my tassie, en dan gaan ek nou maar kyk, vir vir karikies keier, of vir souden keier, of vir ansie, bykie by die kusse draai maak, jy weet. Alles is vir tweede al, dat ek net bykie vaars licht kry. Maar ek het toe nou een teenvoeter vir die, het ek. Ek het so een ronde spuitkannetjie gekry. Nou staan daar so een fankie, so een klein fankie in die hoek. En hy haf en hy paf en die fankie blaas. Dink sy naam is Cold Air. En ek het om nou op sy drie gesit en hy wen homself op iets verskrikkelijk. Die ou poeikies bewe so daaronder, soos wat hy nou staan en waai. Maar hy maak niks. Toe vat ek die spuitkannetjie en spuit ek het so in sy richting, daar kom die mistigheid, die kyk nou weer verslim, kyk verslim, en toet ek nou in die nacht in die slaap geraak, met die spuitkannetje op my boors, en toe word ek wakker, so vier uur in die ochend, met die nat spil, hier op my toppie, op die bed, toe die spuitkannetje nou uitgeloop, en ek dink toe nou, ek het die ou glipsie gehad in die nacht, maar toe besef ek, die ou spuitkannetje is ook maar nou al oud, hy het die ou kraakie ontwikkel, Ek kijk, jy maak een plan, hoe sê waarom krijg. Ja, maar ek het daarom koel gewees, nee. Ek het koel gehad die heel nacht tot volgende. Ek klink dat is die toppie wat op stoepstories gepraat het, grappies vertel het. Wat een toppie is dit? Ek kan nie omdat wat sy naam is nie, maar soos jy nou die story vertel het. Dirk is ons met een paar mense al wat by ons aangesluit. Hou sê, morgen, sê, morgen. Peri Saren, jy was so my heel eerste verochend geweest. Hy sê, morgen allemaal, dis heerlijke koel weer in die baai. Baie dankie vir die ene. Hoop jy wint stil die heel naweek, genie die naweek en sterk dan die bokke, ja natuurlijk ons gaan dan een bykie oor die rakpie gesels en dat is natuurlijk vir Johan van den Berg daar het eentjes baie ook, hy sê vir ons goeiemorgen, en dan Peri sê Dirkas trek kus toe, het is lekker daar dankie, krijg my jobpie daar ek het al die tools, ek het al die tools ek denk ons moet trek, maar as het oosveer raak, het trek ons terug van toe, weet jy wat, ek het die tools om een job te begin, ek het verochend het ek die ding gekryd Die ding is een boer, hulle noem het een boer, een boerpunt. Nou, as die goed op jou pad kom, soos iemand wat gesê, moet nie by een muntstuk voorbij loop wat in die straat leen nie, of op die sypaaike leen nie. Want elke miljonairse begin is met die klein stikkies wat hy in sy sak het. Nou, ek het die boerpunt gekry vir oog, en ek weet nie wat dit beteken nie. Misschien kan jylle wel sê, of waar sê, as my sê, beteken dit ek gaan een nieuwe karier begin. Yes, en dat is natuurlijk vir Josie Becker, hy kyk elke dag saam, my gesel sê altyd saam nie, maar hy sê, moore sê, en dan Kopteng, hy het ook by ons aangesluit van Kopteng Gaming, goeiemorre, direct van die son. Direct van die son? Ja, syke uitwind ook uit dan. Ja, ek dink ook so, behal was Kopteng opgegaan het, boon toe, Ivers, na hoer hoogtes toe, dan sê ons veel welkom vandaan, Ja, ons het langklaas vir hom gehoor, maar ek sien hy is lekker bezig met die online gaming. Nee, ek hou dit op. Ek hou dit op. Kopding, ons is hier so by Kiepies Daansbaar, hier by Jokers, hier langs Iron House Gym. Kom maak het draai, hier is ook koue bier. Hier is ook koue goeikies. Ja, ok, jy het nou vir oogend een waterkie met 5000 sierlimoen. Ja, ek begin eers so met hom. Ek vat nou maar tegen die dokters sy... Beter wete. Beter wete, drink ek nou maar een bierkie met my geld, waar my ek sikkel. Gelukkig gaan dit nou goed, eindelijk het dit nou weer begin. Maar dit is oor die bier. En dan natuurlijk het ons vir Karin Malani van Bloemfontein af. Sy sê, morgen daar is een winderige Bloemfontein vandag. Maar hulle krijg reen. 
Het jylle reen nou Karin? Ek dink hulle tel het die afgelopen week het die vrystaters reen gekry. Ek het um, gesien daar is een uh, paar waarschuwings in Zuid-Afrika van erg reen haal en daai type dinge. Sy sê natuurlijk, sy dink dit is een waterboer daai. Misschien is dit ons lach. <laughs> <laughs> ja, miskien is dit dit. Veri Stouden sê, Oosweer is nie so erg, hier is die beste aande ja, in die wereld, ek stem 100% saam. Oosweer aande in die Disbaai is natuurlijk wanneer jy die sterre kan sien in die woestijn, dat ja. natuurlijk van die, van die mooiste, mooiste aande is. En dat was natuurlijk vir Abigail Smit ook vandag op die show, sy sê, morgen jylle, um, Abby, baie, baie, welkom. En dat was vir Loan Bijleveld van Windhoek af, Luan, wat oogend ook by ons aangesluit. Loan, uh, ja, uh, Loan, jy uh, is baie welkom hier by InfoStream. Jy kan lekker saam met ons gesels elke dag, een baie speciale gast vandag. Wat ons ja, het. en dit is ook om Loan natuurlijk by ons aangeskakel het. Hmm. Ons het een baie, baie speciale gast vandag. En uh, ons noem hom Carnival Chris. Of uh, Chris Morningstar, of Chris Morgenstern. Sien jy ja, eens, sien jy. Ja, of uh, Morris daar. Ja, daar is die promo, yes. wat sê Chris, for more information about the Carnivore Lifestyle Contact. Chris, 0813865454. Uh, so, ons het dit daar uh, vir julle gewys. Nou, hier is twee kante van die riesaak. Yes. En, en hier, gaan, hier gaan die haare waai vandag, en julle, julle moet nou mooi luister. Aan die ene kant gaan ons nou hier by, uh, by Kiepies, gaan ons hulle vegetarian pizza probeer vandag. Ja. Aan die ene kant van die minstuk. Aan die andere kant van die minstuk het ons vir Chris hier en hy gaan met ons praat oor the all meat diet. Um, dis wat die wetenskapelik is dit noem. Hulle praat ook van a carnivore diet. Met ander woorde, jy eet net vlees. Nou daar is natuurlijk baie pros en cons, en daar is ook baie geskryf, en ek haal aan, in die Healthline uh, geskryf, www.healthline.com Why health experts have beef with the all meat carnivore diet? So, hulle sê, um, daar is pros en cons. Nou, Ek gaan nie eens, eers is in die lees. The all meat or carnivore diet has been gaining popularity on social media platforms like TikTok. People following the diet are expected to skip fruits and vegetables and only eat food derived from animals such as beef, fish, poultry. They add eggs, bone broth, and animal fats, like bone marrow and lard. Oh, did you okay. say murg? Murg. Okay, ek gaan op, ja. ek gaan op die deed. Ja. <laughs> die nou, leefstijl gaan. <laughs> nou, dit gesê, hierdie debat gaan lekker warm wees vandag. Hierdie debat gaan lekker wa- daar warm wees op va- f- uh, Food Friday. Want, aan die ander kant van die minstuk, sê die health experts, the diet is not healthy, and may raise health risks for people living with certain conditions like high cholesterol. Now Julia, hierdie, hierdie Food Friday is a Food Friday van een anderste aard. Yes. Aan die ene kant gaan ons uh, lekker uh, vegetarian pizza eet, en die ander kant gaan Chris met ons kom gesels, noem hom Carnivore Chris, Chris met ons ga, kan gesels oor sy, hoe sy leven verander het weer net vlees te eet, as een levensstijl. Net vlees. Maar ons gaan nou nou met hom daar oor gesels. Goed! Waar sê? Daar is nog, wat sê, Kom wat sê? Kom ons kijk, wie nog by ons aangesluit ja. vandag. Uh, Karin sê van die reen, hulle het so bykie reen gekry, maar is niks van huis te skryf nie. En dan Peet Spies daar van Bloemfontein af, hy sê vir ons goeiemorgen, amal, ek wonder was Peet Junior vandag, hy sal sê vir ons aansluit. So my sê. Yes, ja. en dat is natuurlijk vir Liesel uh, van Seil, sy het ook by ons aangesluit, sy is natuurlijk daar by Farm and Ocean. Morgen uh, Liesel, ek verlang jou. Joek Nel sê ook, goeiemorgen mense, ja, is een groot naaik wat voorle op alle fronte. Ja, ja. Wat sê so, sê nou oor vlees? Peri sê, ek like vlees kwaai. As ek echter groente in my dieet sit, verloor ek weg. So my life soek die vegetables. Die probleem is echter, eerstens, ek hou nie van verloor nie, 
En tweerens, ek wil nie te vinnig ver, gewig verloor nie, want die mens is kinder erg. Kijk, jy bly ons nou raar in het dorpie. Wat ja, ja, wolf is, wolf is baie. Bly ons nie, die mens okay, praat. Oké, so, ons gaan, gaan doen jy nou opleeswerk, en dan gesels jy dit saam met ons vandag. Uh, die twee goed. Ons gaan die, um, en kiep jy so lekker vegetarian pizza, gaan ons geniet, en dan gaan ons met Chris gesels, en hy bring een nieuwe levensstijl visie, en hy sê, en soos ek gesê het, dit is op TikTok groot big news, op die stadie, mense wat besluit het, uh, om net vlees te eet as een levensstijl, that's it, maar ons gaan bykie oor die pruis en kans gesels, soos wat ek aangehaal het, maar voordat ons dit doen, kom ons uh, speel een promo, dan is ons nou weer terug bij Dat is terug, dat is terug. Ja, ek kyk so, denk as het vir ons ek een nice nieuwe promo is gemaakt, so dan kyk ek die nieuwe fotokies, is baie, baie cool. Ons is natuurlijk nog mense wat saamgesels, Hannes Kalfmond by ons, hy sê, more, more info streamers, it's nice to see you. En hy sê, ek like braai, kwaai, maar slaai, ai, ai, ai. Nou, hier nie achtergrond het ons vir Chris, maar hy is so bezig om sy vleis gaar te maak. Ehm, En hy sal ook verduidelik, want hy is een speciale manier wat hy dit doen. Hy gebruik ook glad nie natuurlijke olies nie. Ja. Um, maar hy gaan alles vir ons verduidelik as hy hier by ons op die bank sit. Uh, die topic vandag gaan daar oor dat hy gaan ons voorstel, en jylle kan bykie gaan oplees, pruis en kans, die groot hit op TikTok op hierdie stadium is ons wat net vlees eet. That's it, niks anders nie. Oeh, reik hoe lekker, reik ja. goed. So ek het net in die inleiding hier vir julle gelees, en ons gaan daar gesels, maar aan die ander kant gaan ons ook hier vegetarian pizza by, by uh, uh, Kippies geniet, by Kippies Dansbar, want dit is deel van hulle menu, en ons stel dit ook aan julle voor. Ja, kom ons kyk hoe vinnig hier nog saam gesels, Joep sê, vlees en groente is redelijk hulle stapel, hulle probeer stuysel en suiker uitsnuis ver as het hulle kan, ek denk dit is maar my leefstil ook, ek is nie... Ja mal oor stuysel rechtig nie, dit is iets wat ek self kies nie. En Peri Sauron sê, daar is een ou op Facebook wat net lever eet, en hy glo daar in, en is gezond, en is glad nie vet nie, so draai die link op spoor, sal hy vir ons stuur, is baie, baie interessant. Peetspies sê, die carnival diet probeer dit ook, met die exeem, maar dit neef toch een bek in. Goed, Peet, jy moet luister, moet nie weggaan nie, jy is een klomp interessante goed waar, ons gaan gesels vandag. Kom ons kyk gauw na ons adverteerders, Baie dankie Jok, ons was verochend by Jok Dubenhage, hierdie vleesies wat ons hier in die achtergrond geniet. Ja, heerlijke sirloin steaks, prachtig vet, ons natuurlijk vandag by Jok Dubenhage gekry, en onthou ook iets, hy het uitvoerde lammers by hom op hierdie stadium, 
um, 89 rand per kilo. En uh, jij kan sê, saag het vir my op, verpak het vir my so en so, vir additionele 150 dollar. Ek was vir oogend daar was vir Shopee geweest, ons het bykie rookvlees geproe, bykie baltong geproe, bykie bedarf gaan maak, gerust no. draai. Hy is hier in Andimba, Toivo, ja, Toivo straat. Mm. Um, op sy hek staan so groot Kroep, kroepstrase. Kroep, ja. En as jy hek oop is, is hy oop gemaakt gedraai, het natuurlijk spices daar, het sauce daar, het alle dinge, alle rande dinge wat lekker is. Wie wat gaan ek definitief koop, uh, maar jy sê van die eerste ons in, in Windhoek, miskien nie in Namibie nie, wat uh, die bone rib aanbied. Oh yes, en jy ja. Kan, en jy kan het ook, as jy wil hee, hy moet het vir jou spice, en hy het vanochtend lekker uh, pakke gewaas. So ek gaan terug gaan, um, as het nie vandag is nie, miskien nog oor die nawek, gaan ek bykie die vleis pakke afneem, die verpakking daarvan. En natuurlijk ook die lekker gesels saam met Job Doebedag. So baie dankie daarvoor. Nou, kom ons praat nog van vlees. Um, Meteos? Ja, ah, is nog steeds die lekker special en competitie aan as jy lis is vir die lekker challenge. Vir 670 Namibiese dollar kan jy natuurlijk die 1.8 kg beef rib, 2 naan of garlic flatbreads en een aardappelslaai kan jy daar kry. Hmm. En as jy natuurlijk kom binnen um, 30 minuten op eet, dan kry jy 4 drankies vir net. Ons laatste advertentie vir, uh, vir Altstad vandag, beef roast, served with red cabbage and mash, dan in swak op mond, uh, daar, is hulle, daar is hulle vrijdag uh, special, net 90 nummerwiese dollar uh, kan jy dit gaan kry. En dan uh, natuurlijk ook die, die, die Morrisse, Morrisse ja. feest. Is saam in die oktober feest by Elise dan, geluk gaan daar ook, uh, daar is dat natuurlijk, dit gaan hier oor Dit is een bierfeest. Ar- maar ek is zeker daar gaan lekker, um, lekker daar, kost ook wees. Daar jy kan wees. lekker optrees, best dress, dus daar is natuurlijk prijs eraf voor, daar is natuurlijk live music dier Café Kapel, daar is een bierteen, daar gaan kost aan die wees, en daar is baie, baie prijse en competities gaan maak gerisse draai. En daar is een kietskone natuurlijk, mama en papa kan lekker sit en keier, ja. terwijl die kinders bezig gaan word. Dankie vir die uisies, uh, hierdie tyd van die jaar is dit natuurlijk uh, een van die wonderlijkste commoditeite, is koue, koue ijs wat hou, 081-227-4411. Um, en dan terwijl ek die, die so bezig is om, en ek groet julle nie, of sê koe baie as ek so maak he. Ja, ek wil nou ook vir jou sê, kan ons so soblief hierdie advertentie speel. Van um, Rento Keel. Ja, hierdie en die ja. <laughs> Hierdie swaard goeikies wat hier rondvriet tussen ons, skakel vir Rento Keel Namibie, om van al die unwanted goeikies ons slaat raak, 0-1-2-7-4-4-2. Ja. Um, Alsjeblieft ondersteun hulle, um, ek gaan definitief werk maak, dat hulle bykie meer kon vertel oor wat ze raad het hulle. Morgen meneer Van der Merwe, uh, Balikies, hy groe daar uit de leeddam. Yes, hy Balikies, ons voel jou, ons hoop hierin, ja. sal vir Windhoek slaan en die ander opvanggebiede hier hmm. rondom ons, dat ons damme kan voorraak, Windhoek sit natuurlijk in een waternoot, ons het met julle al daar oor ja. ja. En dat was vir dit nolte ook, van Windhoek af, um, uh, en ek sien sommer carnival Chris Smiley, vir my is dit een van jou mense, baie baie welkom by die show, um, vir al ons nieuwe kijkers, onthou om ons page te like en te follow, ja. en share dit gerust met jou vriende, ons is amper amper by ons 2000 merk vir 2023. Ja, ja. Goed, um, ons uh, hot topic vandag gaan oor die carnival diet, um, en daar word ook geskryf, die ene sê, leave it to TikTok, with um, uh, this meaty controversy. Uh, is dit goed om net vlees te eet? Dit is, it is hot on the media. Is warm op die tonge van mense wat sê, eet net vlees. TikTok uh, met, hulle sê so, um, hulle het al meer as een miljoen kijkers het hulle gewen met hierdie topic. En um, op hierdie stadium is die TikTokers en die sociale media volgelinge is bezig om selfs recepte uit te ruil, onder mekaar, uh, wekelikse maaltuie met mekaar te deel, en die sogenaamde voordele daarvan, dat jy net vlees eet. Maar, is dit nie al bykie farfetched? Is hier die buzzword, carnivore lifestyle, is dit nie so bykie iets wat gaan fluit soos een ballon, en dan pop hy daar in die verte nie. Ek weet nie, 
Klaas, gaan uit. Julia, ek weet nie. Ek weet nie. Ek weet nie. Ons het so lekker van hierdie nawek gepraat. Kom ons praat goed oor wat alles hierdie nawek gebeur. Josie het gesê, daar is baie dinge wat van gebeur. Kom ons praat oor, ja. Kom ons praat oor, onthou, asjeblief vanavond, natuurlijk die semifinals van die World Cup, vanavond New Zealand tegen Argentinië. Ek kan nie wacht gaan voor die. Ek voorspel een upset. Wat sê jy? Ek sê... Nie noodwendig, Argentinië gaan New Zealand wen nie, maar ek dink hulle gaan vir hulle gas gee. Ja. Ek, ek, natuur, ek voorspel het letterlijk vanavond meeg hier, is het natuurlijk, kom kyk het live hier by Kippies op die big screen, en dan het ons natuurlijk ook, dan nou morgen aand het die boeken tegen Engeland. Ja. Ek dink Engeland gaan morgen, ek het so'n meme op Facebook gesien van een of ander ou wat in die oorlog een rooi hemp altyd gedra het, so dat die soldaten nie kon sien, as hy raak geskiet is nie. Toe sê hy maar, hulle dink, Engeland gaan morgen bruin broeke aan. Ja, Britte, dit is wat. Ja, dit is een oud grapje wat ek sê, die pirates het altyd sikke rooie hemde en rooie bande om hulle kop. Jy weet, dat hulle nie die manskappe ontmoedig as hulle nou raak gesteek of raak geskiet word. En toe sê hulle, ja, maar die ouds aan die rugby spelers gaan morgen hulle broekies. Brein broekies aan trek. Maar kom ons kyk, sê vir ons wat dink jylle gaan met die rugby gebeur. Ek dink natuurlijk nie nie twee nog Argentinië gaan wen nie, maar ek dink hulle gaan nog wel vaststaan. Maar kom ons kyk na die heerlijke specials wat hierdie naweek gebeur. Natuurlijk hier by Kipies Dance Bar waar ons vandag uitsaai. Onthou, twee drafts vir 40 dollar. Gewoonlik is die draft 25 dollar. Heerlijk, ijskouwe bier, die bier het gas in, het is koud. Het is lekker bier. Ja. En dan het ons natuurlijk, as jy Ricky Lau of Richie Lau mens is, 69 na my beste dollar vir twee double brandies en kouk. En dan as jy Buffels van Tuin man is, is het natuurlijk 50 dollar vir twee doubles met jou mix. En moet nou nie vergeet van die Jägermeister, dit is altyd nodig, 100 dollar vir vir een negermeister, dan krij jy natuurlijk drie verniet. Dit is die mooie werk. Onder rand vir een, dan krij jy drie verniet, ja. Ja, dat is interessant. Schiet jylle. Goed, dit is bykie van die adverteerders, natuurlijk Abigail ook. Daar is Abigail van Funeral Solutions. Dan lag die in 624-9191. Ons maak lekker koos vandag. En, ek denk wat ons gaan doen is, ons gaan, ek denk, ons gaan die doen. Ons gaan die disclaimer speel, En dan gaan ons weg afskop hier so met kiepies... Dan gaan ons eet. Dan gaan ons eet. Dan gaan ons begin eet op die vrijdag. Eet en ek hou bier drink. En dan begin ons, ons gaan afskop met die... met die vegetarische pizza. En dan daarna gaan ons... ons topic tackle. Vandag. Met Chris. En dit met Chris. En dit gaan oor... een levensstijl. Wat die wereld nou gaande het. En dit is... net vlees. Niks anders nie. Maar ons is nou weer terug hier by julle. Hoe, maar voor ek julle nog gaan hier by ons staan, Stijn, vir die huwelik, ons getrouwe infostream follower, wat ons altyd so, so mooi help. So vandag het ons nou heel te mal appese ding gedoen, dis die vegetariër pizza, en natuurlijk een Greek salad. Ja, het sal, hier so sy. Ons kan nie meer alleen opeet, en julle moet kom wel help hier so. Kom maak het draai hier so. Sterverd, baie dankie. Kom drink iets hier saam met ons, baie dankie, Sterverd. Goed, Sterverd, het is hierdie pizza kie, ons gaan om nou uit mekaar het al, ons is nou weer terug by julle. Infostream Nummer Weer Live Streaming or Online Publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where due to technical difficulties a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, Infostream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous or for any comments made by interviewees, contributors or online participators. The views of interviewees, advertisers and or participators do not necessarily reflect the views of Infostream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of Infostream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images and audio must not be altered, reproduced or republished without the permission of Infostream Namibia. 
images, videos or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice and InfoStream Namibia is therefore authorised by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at infostreamnamibia at gmail.com. Dat is hy, ons is terug natuurlijk en jou eerste praat is gauw oor kippies, sy vegetarian pizza, um, Stanford, waar is jy? Kom vertel bykie vir ons, wat is op een vegetarian, natuurlijk is daar nou nie vlees op jy, vertel vir ons bykie wat is op hierdie pizza vandag. Op die vegetarian pizza is uh, eie, garlic, green peppers, en onions, en freshly picked tomatoes. Freshly picked nogal, nee? Freshly ah, picked. Daar is natuurlijk niks fout met een vegetarian pizza en ek wil self sê hierdie is heerlijk. Had jy een kaasie op? Ja, ja kaasie op. Lekker kaasie neem. Ja, um, um, feta en bykie mozzarella. Heerlijk. Vir die oukies wat nie lief is vir vlees op hulle pizza neem, heerlijke, heerlijke vegetarian pizza. Mm. Die so by Kipi stand waar. En natuurlijk, ons praat vandag oor die vlees leefstijl. En ek moet vir jou sê, ek sal dit makkelijk aan vol, maar, maar, Ek kan nie sonder hierdie nie. Die brood, die deeg, die, die chips, die, die aardappels, die mm. pasta kan ek sonder. Maar ek kan nie sonder hierdie nie. Wat is in die slaadje? Mm. Dit is die Greek salad, dit is tomaties, komkommers, en eie, en dan uh, olives. Hierdie olijwe. Met die feta kas. En wat ek natuurlijk love, is dat jy en jy ons het nou nog gepraat van stingy bingy. Hulle is glad nie stingy mm. met die olijwe, of die feta, Mm-mm. of die heerlijke mm. slaaisaus nie. Mm. So ek dink, um, vir die oukies, vir die goals, of vir die ouwens, wat bykie op die eet is, kom eet een heerlijke Greek salad, en as jy nie lief is vir vlees nie, kom eet jou vegetarian pizza, hierdie, dis heerlijk. Hierdie uh, pizza en hierdie slaakie moet jy vir ons net mooi wegsit, ons gaan om nou nou weer tek, oor. Mm. Maak so my net. Jammie, jammie, jammie. Baie dankie. Okay. Baie, baie dankie, Stanford. Ehm, um, Vrou my tyd, en dan natuurlijk uh, die groot gesprek van vandag. Chris, is jy recht? Recht. Is jou vlees hier recht? Hy is recht. Is hy recht? Um, ons is nou terug. Dan gaan ons um, met um, Chris gesels oor hierdie interessante levensstijl waar die wereld gaan het op hierdie stadium. So, ek gaan gauw my laaste hapie. Yes. Wat is so lekker. Dis, dis hier lekker, erg mm. ouwens. Daar is niks van om te vegetarian pizza, as jy nie vandag lis het vir vleisie nie. Net gauw vanaf Peet Spies Junior het toe by ons aangesluit. Hy sê, ek is laat, my ek is hier, en nou is ek honger. Ek is blij, hy is honger, dit mm. is wat ons wil bereik in hierdie show. En nou Loan Beileveld, uh, Beileveld sê, lekker, stuikie man, hy kom nou, hy kom nou. En dan, Waldo Kraanboel, hy is ook vandag by ons morgen, morgen, dis natuurlijk die man wat so skydive. Ek is hier nu op sy foto. Jy sê, hy het so eenmaal vir ons aangesluit saam gesels, en uh, hy is by Shoot Systems. Um, so ja, baie nog, wel. Nog een interessante gesprek wat ons kan heet. Yes, absoluut. Waldo. Met, met Waldo. Yes. Waldo, ons kan lekker gesels met jou op die bank, ons het nog nooit so iemand gehad nie, of uh, ken nie die stelsels nie, um, of wat ek al systeem, jy sê skydiving. Yes. Ek sien as hy fotoekie daar aan shoot system, so ek neem aan hy werk in die richting, wel die daar kan jy met ons contact maak. Ja, maak, gesels. En dan natuurlijk ons eie, eie Ansie Burger het ook by ons aangesluit. Sy sê, wow, ek neem aan sy is dis vir die kossies wat ons gesels. Ja, gesloot. verzeker. Goed jylle, um, uh, na die prammekie, stel ons vir jylle voor aan Chris, en dan begin ons met een baie, baie interessante en controversiele gesprek, as het kom by kos, ons is hier nou terug.
Moet dan zijn we hier. Jezus, ons zit hier zo met Chris Morgenstern. Wat natuurlijk vandaag voor ons een beetje gaan vertellen over die carnival lifestyle. En voor elke keer voor ons kan natuurlijk hier die prachtige boorkie kost wat hier voor ons is raak zien. Hè? Ja, ja. goeiemorgen jullie. Ja. Goeiemorgen al die, al die viewers. Um, so ja, ek is, um, ek is Chris Carnival. Ja. <laughs> Soos jullie mij voorgesteld het, is een interessante naam. En um, ja, Dirk has het recht gesê en die nou gesê, dit is een baie controversial topic waar ons vandag gesels. Uh, daar is mense wat sweer by die dieet en daar is mense wat 100% teen het is. Maar, ek is hier vandag hier om enig iemand te sê dat hulle hulle leefste moet verander nie. Ek is ook hier om te sê dat die ene beter is as die andere. ene. Die wat vegetarian is, soos hy bied pizza, het baie lekker gelijk. Um, Maar dat is niet waar oor hierdie gaan nie. Ek bied toch of om een boorkie aan. <laughs> nee, daar bied het nog als my een boorkie aangebied. En ek sê van wel, dit gaan sikkel hoor. <laughs> so, um, ek denk voordat ons bykie van die leefstijl praat, vertel een bykie van ons van jouself en hoe jy daar gekom het om hierdie leefstijl te volg. Oké. Okay. Ek het uh, vir drie jaar het ek gelei onder klinieke depressie. Ek het anxiety um, aanvalle gekry. Ek het Ek was persoonlijk baie ongelukkig mens, omdat my geschiedenis was rove geschiedenis. In elk geval, dit het vir my gebring om baie motivational goed te kyk en videos op YouTube, jy weet, um, myself slim te maak, onder die omstandighede en wat ek kan doen om het te fix. En ek het alles probeer, antidepressante, SRT's, ek het mood stabilizers, alles probeer. Alles het my net erger en erger en erger gemaakt. Ja. Tot ek dier Jordan Peterson, hoofdzakelijk. Ek weet jy veel om ken nie, as jy hom nie ken nie, asjeblief, gaan kyk een paar van sy videos. Hy is uitstekend, verskrikkelijk slim, en um, hy gaf jou baie help. In elk geval, hy het vir my gehelp om by hierdie dieet uit te kom. En van die eerste twee dae, nadat ek begin het, in slechts vlees eet, het ek een verskil afgekom. Ek het achtergekom dat my anxiety en my mood is soveel meer positief En dit is alles net om te verander dit wat jy in jou lijf sit, wat ek, vond, dit, ek kon het nie glo nie. Um, want wie sal het glo, dat net dit wat jy in jou lijf sit, jou leven ja, so kan verander. Ja, ja, ja. En wat jy eet. Ja. Dit, sê, dit wat jy eet is jy. You are what you eat. Ja. Die term het nog nooit so waar ja. gestem as nou vir my persoonlijk nie. Nou, kost praat van, jy sê, ja, daar was klop die veranderinge um, in jou lichaam en in, in termen van... Verskrikkelijk baie. Kost, kost praat van die goed wat jy het bevoed, so dit so onlangs genoem van dat tot jou tanden is gesonder, of jou tandvleis, maar geef ek jy vir ons een paar voorbeelde. Ja, soos een paar voorbeelde, en ook wat jy op baie van die video's sal sien, die, die voordele van die dieet, en ek wil nie sê dieet nie, maar leefstijl, is dat jou, jou oor algemeen is gezondheid, voel beter. Maar vooral jou tanden, jou tandvleis, as jy tandvleis het wat bloei, ek weet nie, als die tanden boek gebaarsel, ja. en as jy ijsboek gaan kry bloed, en dit is, dit is baie mens wat ek ken, ja. lei onder dit, dit is by my, totaal weg, en theoretisch is dit nie een curable disease nie, a gum disease, it's not curable, ja. dit is weg. Jou gewig, ek het binnen die eerste wig, uh, week, my, amper al my lichaamsvet wat onnodig was, die oor, ja. angst, alles verloor, binnen die eerste week. Wat van energie vlakke, daar is jy nou opstaan in die ochtend. Ja, dis, dat is een baie goeie punt. Dirk as, baie mense ook, in die ochtend, as jy wakker word, is jy nog so half in die slaap, en jy wil nie rarig opstaan nie, Daai was by my ook een baie groot probleem, te baie ongewone sleep, uh, slaapskudiele gehad. Ja. Binnen die eerste week het ek begin slaap vast en dier. Ja. Ek het wakker geword en die oomlik as ek wakker word, voel ek, kom ek besef jou so, as jy wakker word, jy maak jou oor oop, voel dit die wereld lyk helder. Dit hmm. lyk letterlik as die wereld meer helder is. Wat van, wat van... En jou energievlakke bly heel, ja. die hele dag, van ochend tot saans wat jy gaan slaap, bly jou energievlak op, een, geen dip, geen spikes, jy is die heel tyd actief, en jy voel goed af. Ja, maar dan moet jy nou vraag, baie keer in die ochtend, as mens opstaan, as jy so half luid, ja. en het, vat het tykie vir jou om te begin focus en te concentreer? Dat precies, die, precies. Dat jy in die ritme van die dag kom, en, en, en by jou, hoe voel dit vir jou? By my, ek het glad hier die probleem nie. Is dit is weg by my. Ek het, nie, ek het gesikkel soggens om nie aan die gang te kom. Ja. En baie mense doen, ek weet persoonlijk van baie mense wat doen. Dis nou, schielik, is het weg. Het is oor die eerste drie dae het ek geen probleem meer gehad om wakker te word, op te staan en begin task completions. Wat van, wat van angst? Um, Anxiety. Dat die mense sê, uh, uh, I battle to, to sleep, jy weet, en dan sê die ou, ja, maar jy moet nie oor eet in die aand. Jy, mm-hmm. jy moet vroeg eet. 
Je moet kijken wat je hebt, anders yes. slaap je niet goed. Ja. Hoe ervaar je? Dus die lekker ding van die leefstijl is jou die eet, wel, jou tijd wat je eet. Je eet misschien één tot twee maalte je dag. Die eerste week zal je omtrent uh, kilo vlees een dag eet. Maar na die, twee, na die eerste week voorbij is, sal jy die tweede week, sal jy gemiddeld vind, jy eet 1 tot 2 maaltuie, en hulle sal hier van 10 uur in die ochtend, en dan miskien 3 uur in die middag wees. En dan verder is dit, jy, jy, jy verder nie niks nodig hee. Jy het glad nie meer nodig om die hele tijd te peesel nie. Jou cravings na carbohydrates en chippies en al soge ander junk foods, dit beduie, jy, 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 jy glad nie meer in nood daarvoor. Ja. Um, uh, ander goed, waar oor mense praat, en dit is... Um, die gewone vel, siektes, vel, sorg, puisies, akneë, is ja, ook wat, ja, want we sê ja, altyd, ja. die lichaam moet van binnenkant af gezond gemaakt word. Wat, het jy, wat, het, wat kan jy ons daarvan vertel? Wie, daar is een dokter, hy is een kwalificeerde dokter in Amerika, hy het, uh, sy naam is Paul Saladino, hy het verskrikkelijk geleid onder eczema, so ja. jylle lyf oor hierdie rooie ja, vlekke, nou, precies, nou precies, daar, precies, ja. en ek, ek, ek vertel in sy verhaal, hy het dat binnen die eerste twee weke het hy gesien hoe meer hy die plante en kom ek noem gauw die verskillende substantie wat jy in plante kry en hulle word genoem oxalates, histamines, solicitate en lactin. Het is goed alles al goed wat plante bevat wat vir mense eindelijk toxic is. Dit is die goed wat plante produceer om te keer dat hulle vruchte of hulle geëet word. Teen, dit is hulle defense teen mense en dieren wat hulle eet. Maar dan gaan ons nou ons eer het. Ja, en ons eer het. In Brussels praat bijvoorbeeld, dit is een baie goeie voorbeeld. Hulle het getoets hoe baie carcinogens binnen Brussels praat is. En carcinogens is die goed wat jy in sigaret rook en al die carbon dioxide in die lucht, dit activeer die cancer, die cancer cells wat in jou lijf is. Ja. Dat en dit is toch, direct... Die <laughs> ja, wel, dit is een goeie, dit is een van die uh, grootste <laughs> voorbeelde vir hierdie precieze ding. En ek wil nog een ding bespreek, vir wie ek hierdie talk het, ja, ja, wie ja. gemik is, wat die mik punt is. Luister, is dit, is die skoen jou pas, en trek jou aan. Ja. Exactly, so, mense wat van ADHD en ADD lei, vir julle, asjeblief, ek self gediagnoseer, toe ek baie jong is, en vir julle, geer het a go, ek meen, dat gaan nie skade aan jou doen, as jy dit vir een week of twee het, Misschien drie, probeer nie. As dit nie vir jou werk nie, en as jy gelukkig is, ja, ja. Then, then try it. Dan is het oké. Maar vir die wat lei, en die wat me, uh, mense wat oorgewig is, jy verloor baie gezond, en baie egalig begin jy jou gewig verloor. Ja. Um, as jy enige mood afflictions het, of as jy bipolar is, hulle kan ook baie groot ja. voordeel trek uit hierdie leefstijl. Um, as jou energy levels nooit egalig bly dier die dag nie, asjeblief, dit werk. Ek het het my eie leven gesien, so ek wil niemand discredit nie. As jylle gelukkig is en jylle eet carbohydrates en jylle eet vruchte en jylle eet planten, mm. dis fijn. As dit vir jou werk, dan werk dit vir jou lyf so. Ja. Maar vir die wat thans nie gelukkig is nie, as jy lei van depressie, en dis my grootste punt van die dag, as jy lei onder depressie, asjeblief, geer jy een go, jy sal verbaas wees, wat sy, wat sy resultaat jy gaan trek van dit. Um, goed, ek wil nou een vleesie proe, gaan ons daar... Ja nie, dit ja, jy, ons kan geris. En as sit ek kyk nou vir die vleesie. Sal maar die, maar die vleis, die vet gaan nie verloor en die vet word nee, gebruik. Nee, absoluut nie. Kom, 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 proe, proe nou daar. Asseblief, ja, asseblief, asseblief. Oh nee, ek soek hy, ek soek hy medium um, stuk wat die was, daar sê. Daar sê, daar sê, daar sê. Tjers, jylle. Ja. Weet jy, dat die... Op jou laptop, waarig. Niemand het gesê dit. Maar met die verskil. Wat gebruik jy in die pan as olie mm-hmm. en wat soos pisdraaie sit jy hierop? Verduid ek my van. Mm. As ek geslik het. <laughs> ja, ja, ja. So, een van die groot goed wat jy moet uitsne as jy hier op die leefstijl ingaan, ja, ik mm. is alle saadolies. Hmm? So met ander, alle olies sand, wat jy in die pan, kanola, ja, sandflauwe, canola, coconut, ja. al die olies moet jy pro- 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 probeer uitsnui. Want hulle is vooral baie slag vir jou Eek. systeem. En um, ek gebruik beef fat, wat jy, in, in, jy kook het in een pot, ten hoog temperatuur, tot, tot hy begin kajens maak. Wat, wat, kajens... wat, wat, wat is beef fat? Want ons krij het nie op ons rakke. Ok, beef fat. Hmm. Jy kan na enige slachterij toe gaan, ok, hulle is af jou, uh, 
teen 100 rand, ek dink kilo, so ver ek het um, meer of minder verstaan, sal hulle teen 100 rand kilo, sal hulle veel bees vet verkoop, in een sak per kilogram. Uh, hulle gebruik het baie omwoord met die maak. Eindste, eindste, hierdie is bees vet, en dit verkoop hulle ook apart. Ja. Want die bees het baie vet, wat baie meer vet, as wat jy aan die vlees kan verkoop. Ja, ja. En daar is eindste vet gebruik jy, jy kook het, en dan krijg jy, dan wen jy daar uit, kom, ek krijg vir die borrelkie. Draai jou mooi. Hier is lekker jitie, ja. Dit is vir my lekker. Hier is hier nou ook. Dit is slechts... Ek so stil is, wat ek eet. <laughs> dit is slechts sout. En hierdie, dit is wat jy dan wen uit die... Dit lyk soos sonblomolie. Dit lyk soos olie, ja. Maar dit is... Dit As jy dit ruik, nee, nee, dit is wat die smaak ook so lekker vir my, die vlees maak. As jy dit ruik vir ons, ek wat groot geword het, is jy skaapvet so kajans uitgebraai het, en hy selle reken die olie, en is hy lekker smaak wat hy met die vlees het. Jy doen dit nou net met beesvet. Precies, precies, precies. So in plaats van skaap, maar jy kan het enige vet doen. Die vet inhoud van die, van die leefstijl is baie belangrijk. Kom ek verduidelik vir jou, uh, carbohydrates met jou lijf verteer. Die carbohydrates word in glucose verander. Ja. Die glucose word dan door jou lijf gebruik. Ja. Nou, as jy vet inneem, dit is, dit, vet. Ja, natuurlijke vet, is, dit is onmiddellik beskikbaar as energie vir die lijf. Awesome. Jy het glad nie nodig om het te, nog eerst in glucose te verander nie. Jy het onmiddellik, is het vir jou, vir jou lijf daarom te gebruik. Bioavailability word genoem. Wie is jou saam, Julia? Er is al paar mens met al... Ek moet nou eerst goed klaar jy. Jy moet vir jy met die kijk om met jou mond vol kost praat, is man. Um, want hier is so lekker. En jy het net die sout, dit is net sout. Dit is slecht sout. Slecht sout. Interessant het gesê, Joep sê hy sikkel self om deegprodukte te los. Vlees die eet, denk ek persoonlijk, is een goeie die eet, maar mm-hmm. mens moet iets in jou lijf kry wat groei ook. Dit is nou natuurlijk daar waar allemaal hulle opinie sê, mm-hmm. en mens sê, begin as hunter-gatherer, wat hulle besties planten by mekaar gemaakt het, saam met die jacht van dieren en so ja. en so. En Ansie het gesê, Ansie Burger al van Walvis Paar, sê, sê, my bloedgroep is, dit is vereist om meer vlees te eet, ek het toevallig vrouw wat sy bloedgroep sy is, en sy is een baie skaas bloedgroep, sy is oor negatief. Oor negatief, ja nie, dit is een baie. So, um, sy sê, dit is een vereiste van om vlees te eet, en, uh, en ons kijk gewees... Is dit van Hebe Globen, of van uh, Iron Intake? Ach, ek, ek denk is wat daar gezonde die eet maar net. Ja, um, ja. Ek weet, al positief wat ek is, moet ook eindelijk baie vlees ja, en proteine ja, en groente ja. inkry, en ek moet wegblijf van stuysel af. Gelukkig is ek hier nie vir stuysel nie. <laughs> um, uh, Loan, beide van jou het vraag, um, hoe proe dit Dirk as? Ja, man. Ek het nou hierdie vingerkies... <laughs> tien keer afgelik. Ek het nou tien keer afgelik, maar hierdie het ek nog nie, ek spaar hulle van nou af. Ek spreid het vroeg lekker. Wat vir my ongelooflik is, kijk, ek dink ek kan morgen so een levensstijl begin, net vlees, ek kan braai in die ochtend, middag en die aand. Is die uniekheid van daar die olie, um, die vet olie, Absoluut, nee. um, en hoe sag, hoe lang het jy die vlees opgaan? Wat is dit? In totaal was dit miskien 6 meter? 6 meter? 3, 3 minuut? 3 minuut? Ja, kijk, hy, ja. hy moet natuurlijk... En dan moet hy rus? Nie, ja, hy moet... Ja. Hy moet nou nog nie... Hy moet nie moe sê nie, maar hy moet ook nie heel dood. En nee, een fiat moet hem nie kan terug in die leven bring. En net geseel, maar anders is hy sappig, sappig, prachtig, sappig. Prachtig, prachtig. Ja, hy moet 3 keer slik voor hy die vlees kan slik. Ja, die en die en vir jou. Ja. En uh, PHP sê, um, hy is nou wat gesê het, hy moet die carnivore eet probeer vir sy mm, sema, mm. want hy sikkel ja. baie meer. Hy sê, hy het nou net kaiens geëet boop sy millipap. <laughs> so, so hy verneek nog bykie met sy hy verneek nog. K- um, een ding wat ek julle moet noem, is jy gaan, as jy nie genoeg vlees eet nie, gaan jy ter tyd ondervind dat jy een kruiving krij vir carbohydrates. Ek krij hulle ook, uh, moet nooit gaan inkoopies doen, as jy honger is. Ah, 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 daai is, ja. is een baie moeilike ding, vooral ek het het self ondervind, as jy gaan inkoopies doen terwyl jy honger is, gaan jy elke pakkie chips beoog, jy gaan die vrind, selfs die vruchte raak, gaan jy beoog. Um, so, maak seker, jy het lekker, jy eet jouself knippel, knippel, dik aan vlees, en jy gaan nog steeds jou gew- die voordele trek, ja. en jou gewig verloor. Kijk, ek is een van die wat makkelijke vruchte raak raid, strawberries, blueberries, pisangs, al, ja. maar weet jylle, Dit is nou nie om gezonder te leef nie. Wat ek met raai vruchte doen is, ek chop hulle op, en dan skep ek vir my so bol van hulle roomies op het nie, en dan eet ek het. Oké, okay, <laughs> dit klink baie, baie gezond. Ja. <laughs> Sê op my, nou kruk met die, yes. nou goed, ons, ons praat in vlees, maar wat, wat, wat kan jy andersens ook nog eet? Ons okay, so, ek net daarna verwees, ja. Alles wat gewen word uit dieren. Ja. So, met ander, jou, jou kaas, um, maak seker is nie processed cheese nie, en oor die algemeen, bly weg van 
alle kosse wat hy die proces is. As jy kaas hierdie kaas wat ons koop, daai landswoord en alles, daai goed is alles verskrikkelijk geprocesseerd, hy het baie goed wat bijgesit is wat jy nie van weet nie, bly weg van syke goed. Goeie kaas om te eet is jou hard cheeses, kaas wat baie hard is, soos cheddar, maar reine cheddar, ja, hulle is wel bykie dierder, maar hulle is baie goed vir jou. Verder is dit, is eiers, jou dairy, nog een goeie cool ding wat ek afgekom het, ek het begin lactose intolerant raak. So ek kon glad nie meer melkprodukte eet nie, vir die afgelopen jaar kon ek nie melk drink nie, en ek is baie lief, ek sal een liter, twee liter dag drink. En ek kon vir een rikkie, wat het my maag so omgekrat, ek kon het glad nie meer inneem nie. Nou kan ek het weer twee liter dag drink, sonder verder probleme. So jou lactose intolerant gaan weg. Weet jy dit, is eiers een baie goeie, goeie ding, maar jy moet het toets. En dis wat ek vir allemaal sê, wat die leefstel wil probeer, geer het a go, probeer, en kyk wat vir jou werk. Jy kan eksperimenteer, ek is nou al, vir jy net een maand, wat ek het nou doen. En ek kan al vandag voor jy sit, en die resultate wat ek gesien het, Charles, dit werk. En as dit nie werk vir jou nie, dan is dit ok, eksperimenteer. So ek gaan nou in die toekomst gaan ek een bykie eksperimenteer, wat ek nog kan bysit, om te sien wat sy effect het op my lijf gaan hee. Awesome, awesome stuff, Peri Sauron sê natuurlijk vir Peet Spies daar in Bloemfontein, jou stouter, wat so van jou dieet afgaan, en dan Peet sê, jylle weet mos pap, is ons stapel voedsel in die vrystaat, en toe die kog het by ons aangesluit, hy sê, haas het jylle, dan maar jy het nie vegetarians nie, jy krij mense wat vleis het, en jy krij mense wat vol strooi is. Ja, maar jy enig, dan is hierdie levenste, dat jy net vleis het, is definitief vir die meeste nummer weer, baie, baie aantrekkelijk, die uitsoek, ja, ja, absoluut, maar soos ek sê, ek is lief vir my vleis, ek moes nou vir die tyd lang rooi vleis uitgesnaai het, moes jy raar, omdat ek erg geld kry, geld, ja, het jou slecht vleis probeer, maar, ek kry geld van hoender met braai nog in, Jy het gister iets van hoer genoem van hoener wat jy gebruik het. En van tomaties, van allerlei type goeders. Hierdie laaste tyd, ek is nou op die rechte pillekies, denk ek, wat ek eindelijk nou enig iets kan eet wat ek wil, maar soos ek sê, ek kan nie vleis los nie. En Peri sê, maak hamburger pap, dis nou daar vir peet seker. Maak hamburger pap, stuive pap, boon, onder en slap pap. Met kai en boon. Met kai en boon, ja, ja, natuurlijk. Chris. Yes. Ehm, as mense, en ek wil nou net gaan vir die investering moet sê, as jy nou helft van die van die van lees, die debat hier oor, dan ga jy nou daar te doen het, of te doen kry met die Michelle Milgram. En sy sê natuurlijk, dat al die benefits, van een carnival, een vleis slechts, die program om lees te, sy sê, al die voordeel, kan jylle maar met een natklap van die tafel af geer, want as geen wetenskapelike bewijse, dat het hoegenaam enige voordeel vir jou in nou nie, want die mense biologie werk nie so nie, dat ons net vleise eet. Nou, sy sê, daar is baie risiko's, as jy net vleise eet. Maar sy het self, aan die ene kant van die minste, aan die ene kant van die minste, het sy selfs, as universiteit en hoogleraar, het sy self twee ouwens op die eet gesit, op hierdie levensstel gesit. Twee mans. Dit is een beetje controversial. Ja, vir die hele jaar. Eet sy wil nou kyk. Ja, ja. Sy wil nou kyk nie, want dit is moest nou maar typisch van naaposing, om die een en die ander met mekaar te vergelijk. Ja, ja, ja. En toe sê sy net, na die jaar, het nog die, nog die ander, hoegenaamd van hond of haar verstopt. Die tweeheid was het maar net verblij soos en wie hulle is. Nou, aan die ene kant, door dit gesê, na een jaar, het hulle sieker geword. Hulle het sieker geword. Hulle het ook nie beter geword. So dit kan wees, dat dit by hulle gepas het. Jy weet, sy bespreek nie die redes nie, sy sê net, daar was geen verandering in hulle natuur. Hulle ook goed nie in hulle... Na jylle jaar. Ek denk wat ons moet verstaan is, amal sy luie is verskillend. Is verskillend. Amal sy anatomie werk, anders ons het nou gepraat van bloedgroepe. Alles is anders vir elke ou, vir een ou kan het werk, vir ander ou kan het glat die werk. Peet sê, al die vitamines wat jy in groente krij, krij jy in vleis. Dit is correct, dit is correct, Petrus. Kijk, hy is een voorstander vir hierdie diet, hoor. Dit is, maar dit is 100% correct. Eén ding wat hulle ook gevind het in studies, en hulle het al baie studies op die diet gedoen, en hulle het achtergekom, dat as jy nie so baie carbohydrates in jou 
in jou uh, dieet het nie, het jy nie naast en bij baie vitamin C nodig, ja. soos wat een mens nodig het, as jy daar het goed inneem nie. Maar luister bykie na, na Cara, ja. Hart Street, sy is van Street Smart Nutrition, sy, sy sê, think of the all meat diet, as a spin-off of the keto diet, it is keto, yeah, that's correct, or low keto carb, is protein, or low carb diet, yeah, exactly, so see, all catholicis, low, yeah. and your body enters a state of catholicis, yeah. is what it's called, they probably need low carb diet, so see, yeah. well, if low carbs, or the low carb diet is good, then no carb diet must be better, must be better, it's a good point, I go for now, I go, I go by for now, 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 I mean, you've now said, you eat now your flies and good, but I mean, your right, right, unprocessed cheeses, that can you do it, you're good, I think by a means, as you say, carnivore, think that this is all what you need to eat, Nee, jy Zo, kan ook baie experimenteer in jou yes. recepte, vooral slow cooked vlees, ge- ja, ja. gaf jou baie, baie lekker yes. wees, um, goed wat jou nie baie tyd vat om te maak, wat jy kan voorbereid die dag laat hardloop, en dit gaan baie lekker wees, en wat ek hou die meeste van die leefstijl, is dit nie een restrictive li- uh, dieet nie, so is baie exactly. diete, sny goed uit, en dan mag jy dit die eet nie, of jy moet so, so baie eet, jy mag nie so baie eet nie, op vlees, op, op die leefstijl, jy kan eet tot jy vol is, gemakkelijk vol is en doen het elke dag en jy sal nooit voel jy kort iets nie. Ek wil net vir al vir die kijkers sê, jy was vet aan die vlees geweest, maar ek het Sy het omtrend die hele vet die een vir een geëet. Ek het die vet in vet uitgebraai het. Ek is ook een stouter. Ek denk, wat baie belangrik is, is gaan lees meer, gaan vind meer uit. Ek sê op baie thema wat jy nou genoem het, goeie plekke om het te kry is op YouTube, vir Skoongel. Ja, ja. Jordan Peterson, Michaela, sy dochter, uh, het, a, sy, ja, story, sy het gelei onder juvenile rheumatoid arthritis. Sy het voordat sy 10 jaar oud was, moest sy al 3 haar jip, haar knieg en haar enkel vervang het. Dit is baie erg. Sy het elke dag van haar leven het sy onder pijn gelei. Sy kon nie opstaan nie, sy het depressie gehad van een soort wat haar ouders nie meer geweet het nie, ja. tot sy die die eerst probeer het. Sy doen het nou vir, ek ben 10 jaar, wat sy net vlees, yes. slecht vlees eet, En in haar geval, sy mag net vlees eet wat nie geage is nie, wat nie gerook is nie. En sy is nou internationaal beroemd, sy verskyn op televisie show. Sy vertel al live. Alles, sy, sy, is, sy is gezond, sy sê sy is gelukkig. Ja. Haar depressie het vir die eerste keer gesak. En nou is nou weg, van het sy hierdie die eet probeer het. Ja, ek dink uh, vandag was een ongelooflike show vir ons kijkers. Baie rankie vir allemaal van julle, ons tyd stap nou so'n bykie uit. Baie rankie vir allemaal van julle, kyk het ons is vandag natuurlijk opposite sides ja. van die food chain gedoen, vegetarie pizza, as jy nie lief is vir vlees nie, kom maak het draai by Kipi's Dance Bar, daar heerlijke Greek salad van hulle ja, vegetarie ja, pizza, ja, daai krast en alles wat perfect is, lekker dun, lekker crispy, en dan natuurlijk, ai vleesies, ons gaan my weer saart, ons gaan my weer saart, en as jy natuurlijk um, in so iets belangstel, of jy het bykie meer informatie nodig, kan jy vir carnival, Chris, kan jy skakel, <laughs> net om een paar vraag te vraag, net om bykie daar weer uit te vind, um, as jy meer in my welkom. Daar puisterkie is ook op ons Facebook page, 081-386-5454, 0813-6-5454 en ouder gewoonte as dit een verskil te maak het of verskil maak in jou lewe, stuur vir ons een fotokie, so stuur jou storykie. Dan gaan selfs ons uh, weer spoedig saam met julle. Dat sê. Onthou maar net een ding, <laughs> daar is nie net altyd vir een siekte een dieet nie. Of vir een probleem een eetplan nie. Gaan doen jou huiswerk? Yes. En ek het vir Chris gevra, hoe belangrijk is dit dat jy die medische kenners nader as daar fout is by jou lichaam, voordat jy net in die diepkant van die swem wat inspreek. Asseblief. Dit is al wat ek wil sê. Partij van die raad en die advies, Chris, Julia? Ja, ek denk, uh, ons wil Chris baie baie rangie sê vir die heerlijke vlees wat jy Dis voorbereid. Dit is En uh, ek denk ek wil afsluit met ietsie van Piri Sauden al wat sê, as ek voorbij een bees of soor hy, raak ek honger. Hy wonder of vegetariens die self te vol as hulle blomme snoei en graf staai. <laughs> Dankie vir hy en Peri. <laughs> en Peet Spies sê, Junior, hy sê, baie dankie julle, ek gaan op raai. Daar sê, vat om soos een vrijdag. Peri, dankie julle, vluit vluit my studies. Sien julle maandag. Vluit, baie, baie dankie. Het is een plezier. Lekker gesels nie. Daar sê, gee my lekker as julle help nodig het. Geniet die naam weer. Cheers, bye. Lekker naam, bye.
Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.